RCF. Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à tous. Journée de mobilisation aussi en Haute-Normandie, évidemment. Nous ferons le point ensemble ce matin. Un cinquième acte contre la réforme des retraites qui ne va pas perturber a priori cet équipage à vrai qui va s'aventurer en quatre ailes dans le désert marocain. Et pour finir ce journal sur une bonne note, nous écouterons un peu de musique classique. RCF Haute-Normandie, le journal, Guillaume Lemoyne. Place au prodige de la musique Hier, au Conservatoire de Rouen, avait lieu la finale de la huitième édition du concours international des jeunes talents en Normandie. Ouvert aux jeunes musiciens de 7 à 30 ans, l'événement avait pour but de mettre en avant et de récompenser les talents régionaux qui excellent au piano, au hautbois ou encore à la clarinette. À la clé, 20 000 euros de prix, une aide à l'achat d'instruments professionnels, mais aussi et surtout un beau coup de projecteur qui peut ouvrir quelques portes. C'est ce que nous explique Isabelle Legravet, directrice artistique du concours. Nous avons euh, plusieurs de nos gagnants qui passent sur France Musique, qui sont nommés aux Victoires de la Musique. Euh, certains qui, un qui est passé au Grand Échiquier, euh, au dernier Grand Échiquier, présenté par euh, Claire Chazal. Et ils s'envolent en fait, on les attrape juste avant leur envol. Et donc on peut partager ça justement avec le public et les jeunes du conservatoire. Le public qui a donc pu assister hier à de sublimes performances, tout comme le jury qui a récompensé de nombreux lauréats, parmi lesquels Léandre chose briden Corentin Millet et Mélissa Daudin pour le prix des jeunes talents normands. Pour le prix des jeunes espoirs, le podium se compose de Léa Costard, Léon Bentham et Raphaël Boudet. D'autres prix ont été remis, mais finalement, la grande gagnante de ce genre d'événement, ça reste la musique classique elle-même. On écoute à nouveau Isabelle Le Gravet. Moi, ce qui m'inquiète, c'est d'entendre depuis toute petite que la musique classique est élitiste, réservée à certains publics, etc. Alors que je croise des jeunes vraiment de tout profil différent, avec des appétences différentes. Pour moi, il n'y a pas de musique classique, il n'y a pas de jazz, il n'y a pas de... Il y a la musique, voilà. Et euh, en fait, avec ce genre de discours, on casse la musique. Et, euh, et moi, je suis pour euh, supporter les jeunes musiciens, quels qu'ils soient. Et en parlant de jeunes musiciens Écoutons pour terminer ce journal le plus jeune d'entre eux, Guillaume Benoliel, vainqueur du prix Chopin de Nohant, il a 9 ans. Excellente journée à tous sur les ondes de RCF Haute-Normandie.